गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टूडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेनी अदर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सो लेट्स स्टार्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म सो लेट एफ एक्स बी ए डिफाइंड फंक्शन एंड द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड इज एब्सोटली एंड इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट आर एंटीग्रेबल देन दैट फंक्शन कैन बी रिटर्न एज मीन से एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान पाई माइनस वन अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस अल्फा टी माइनस एक्स डी टी डी अल्फा हियर एफ एक्स इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट मीन्स वी कैन से लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल डी एक्स इज फाइट मीन्स लिमिट ऑफ this integral will exist so if fx be defined function and if we add one more uh, property that we can say fx be a defined function and it is piece wise continuous and absolutely convergent then fx can be written as this if you want to derive this formula simply we can derive with the help of fourier series with the help of fourier series and this is known as fourier integral representation this is known as fourier integral representation of any function fx so this can be written as 1 upon pi 0 to infinity minus infinity to plus infinity f of t cos alpha t cos alpha x plus साइन अल्फा टी साइन अल्फा एक्स डी टी डी अल्फा सो इफ वी से एफ एक्स इज एवन फंक्शन एफ एक्स इज एवन फंक्शन implies that f of t cos alpha t is even function say f of x is even function then f t cos alpha t is a even function and f t sin alpha t is odd function f t sin alpha t is odd function so this integral should be zero so uh, this can be write as means so one can be written as f of x equal to 
वन अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी मीन से कैन राइट एज माइनस इन्फिनिटी एफ टी कॉस अल्फा टी कॉस अल्फा एक्स डी टी डी अल्फा एज एफ टी एंड कॉस अल्फा आर इवेंट फंक्शन मीन्स टू अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस अल्फा टी कॉस अल्फा एक्स डी टी डी अल्फा दिस कैन बी रिटर्न एज फोर ईयर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से टू एंड दिस कैन बी रिटर्न एज आर दिस सिंप्लीफाई एज अंडर रूट टू अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी सॉरी दिस वुड बी जीरो टू इन्फिनिटी मीन जीरो टू इन्फिनिटी एंड ड्यू टू इवन फंक्शन इट गोइंग टू जीरो टू इन्फिनिटी सो दैट्स वाई टू विल कम हियर सो जीरो टू इन्फिनिटी एंड वी राइट दिस एज जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस अल्फा टी डी टी कॉस अल्फा एक्स डी अल्फा and this come under root टू upon pi means uh, if टू can represent एज टू right एज टू upon pi right एज under root टू upon pi into under root टू upon pi जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस अल्फा टी डी टी कॉस अल्फा एक्स डी एक्स एंड इफ द इंटीग्रल ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल will exist this value will come in term of alpha means if we integrate this uh, integral then value of this integral will come in term of alpha so say this is f alpha so we can write as f alpha means we can write as f of x equal to under root two upon pi zero to infinity. See, this is uh, this integral is f f alpha. So this is f alpha cos alpha x d alpha, where f alpha equal to under root two upon pi. जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस अल्फा टी डी टी सो वी कैन से दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मीन्स दिस दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी सो दिस आल्सो कैन बी रिटर्न एज F C alpha means this is a, this can be written as Fourier cosine transform. Fourier cosine transform, and this can be write as inverse. Fourier transform, inverse Fourier transform. 
again we say that if uh, if take in one ft is odd function in previous we discuss fx is uh, even function and now we discuss the fx is odd function so f uh, f fx can be written as 2 upon phi 0 to infinity 0 to infinity ft sin alpha t sin alpha x dt d alpha as previously we uh, explained all these steps simply we can write as 2 upon pi 0 to infinity 2 upon pi 0 to infinity ft sin alpha t Uh, sin alpha t dt sin alpha x d alpha means uh, uh, this is the simply representation of this in different way so in the same way if the value of this integral will exist it will come in term of alpha say this is f alpha so we can say this is 3 so 3 can be written as can be written as f of x equal to under root 2 upon pi and integral 0 to infinity and this is f alpha f alpha and sin alpha x d alpha where f alpha equal to under root 2 upon pi 0 to infinity and this is f of t sin alpha t dt say if we uh, means we can say this is the uh, transform of ft and we we'll, uh, say this is the Fourier sine transform of fx and we can write as fs alpha and this is only for representation and this is the inverse Fourier sine transform inverse Fourier sine transform so uh, now uh, we will try to explain all these steps with the help of following examples uh, let us take one example that is express the function fx that is 1 if mod fx less mod x less than 1 and 0 if mod x greater than 1 express fx as a Fourier integral Fourier integral representation Fourier integral representation so here fx can be write as 1 if minus 1 less than x less than 1 and 0 if x greater than 1 and x less than minus 1 so uh, we know that 
फॉर यर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एज मीन्स वन अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से एफ टी कॉस मीन्स एफ टी कॉस अल्फा टी माइनस एक्स डी टी डी अल्फा सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटर्न एज दिस कैन बी राइट हियर माइनस वन टू से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन प्लस माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड माइनस वन टू वन प्लस वन टू इन्फिनिटी मीन्स दिस कैन बी रिप्रेजेंट आइज आइज वी नो दैट इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन दिस इंटीग्रल गोज टू जीरो एंड इफ वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन वन टू इन्फिनिटी दिस ऑल्सो गोज टू जीरो सो दिस कैन बी रिटर्न एज मीन्स एफ एक्स कैन बी राइट एज वन अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी एंड फॉर माइनस वन टू वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज वन सो माइनस वन टू वन एंड देर इज वन सो नो नीड टू राइट एंड दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस अल्फा टी माइनस एक्स डी टी डी अल्फा Now integrate this. Simply write as now discuss the example of Fourier sine integral means Fourier sine transform and Fourier cosine transform. So find the say. Question two: Find the Fourier sine transform. Fourier sine transform of f x equal to a to the power minus a x. And with the help of this, evaluate the integral zero to infinity alpha sine alpha x upon alpha square plus a square means question is that find the fourier sine transform of fx that is e to the power minus alpha x and with the help of this evaluate the, the evaluate, evaluate this integral so we know that fourier sine transform is under root 2 upon pi 0 to infinity and this is f of t cos uh, means this fourier sine so this is f t sine alpha t dt means fourier sine transform is under root 2 upon pi 0 to infinity f t sine alpha t dt that can be written as 2 upon pi 0 to infinity here f of x is equal to this one so f t is e to the power minus a t sine alpha t dt evaluate this integral simply write as e to the power minus a t upon a square plus alpha square and this can be right as minus a sin alpha t and minus alpha cos alpha t limit is 0 to infinity so right here it, uh, if we take the limit means limit 
for t going to infinity this term should be zero so this all term should be zero so this is zero minus a to the power i mean uh, t equal to zero so this going to a square plus alpha square and this uh, we say this is zero this is minus alpha so this can be written as under root 2 upon phi alpha upon a square plus alpha square so we can say that this is the Fourier sine transform of fx now with the help of this Fourier sine transform we try to evaluate this integral so this integral means this transform uh, can be written as or uh, means uh, we know that Fourier means we know that inverse Fourier transform that is fx equal to under root 2 upon pi 0 to infinity f c alpha sin alpha x d alpha uh, is uh, fx 2 upon pi 0 to infinity fc alpha sin alpha x d alpha here fc alpha is given as so you can write as 2 upon pi 0 to infinity fc alpha means under root 2 upon pi alpha upon a square plus alpha square this is sine alpha x d alpha means uh, you know uh, fx is given as a to the power minus ax so simply write as a to the power minus ax equal to c 2 upon pi means 2 upon pi 2 upon pi so it comes as pi upon 2 equal to 0 to infinity alpha upon alpha square plus a square sin alpha x dx so we see that value of that integral is pi upon 2 a to the power minus alpha x now discuss one more question that is find the find the Fourier cosine transform of fx equal to a to the power minus ax and with the help of this evaluate the integral 0 to infinity cos alpha x upon alpha square plus a square d alpha with the help of this means find the Fourier cosine transform of fx that is equal to a to the power minus ax and with the help of this evaluate this integral so uh, means here we want to find the Fourier transform of fx equal to a to the power minus ax we know that Fourier cosine transform of fx is under root 2 upon pi 0 to infinity e to the power means ft cos alpha t d alpha and inverse Fourier's inverse Fourier cosine transform that is fx equal to under root 2 upon pi 0 to infinity say fc alpha cos alpha x 
डी अल्फा एंड दिस इज से दिस इज डी टी मीन्स फॉर यर को साइन ट्रांसफॉर्म डी टी सो यू कैन राइट एफ सी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट टू अपान पाई जीरो टू इन्फिनिटी हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एट पावर एक्स सिंपली राइट इज पावर माइनस ए टी कॉस अल्फा टी डे टी एंड इवेलुएट दिस इंटीग्रेल सिंपली वी नो दैट इज पावर माइनस ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज यू कैन राइट एज माइनस ए कॉस अल्फा टी प्लस अल्फा साइन अल्फा टी एंड इफ यू टेक लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी से अंडर रूट टू अपान पाई मीन्स आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस सिंपली गेट दिस वन एंड पुट द वैल्यू टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी सो हियर फॉर टी इक्वल टू इन्फिनिटी दिस टर्म गोज टू जीरो एंड माइन माइनस फॉर टी इक्वल टू जीरो दिस गोज टू ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस ए कॉस अल्फा मीन्स जीरो वन प्लस दिस टर्म गोज टू जीरो सो सिंपली राइट एज अंडर रूट टू अपान पाई दिस इज माइनस से ए अपान ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर सो मीन्स दिस इज द फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राई टू फाइंड द गिवेन इंटीग्रल सो वी नो दैट इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म दैट इज एफ ऑफ एक्स से दिस इज एफ ऑफ एक्स मीन्स हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स वी कैन राइट एज बाई इनवर्स फार्मूला जीरो टू इन्फिनिटी एफ सी अल्फा कॉस अल्फा एक्स डी अल्फा सो राइट हियर टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी एंड एफ सी अल्फा वी नो दैट अंडर रूट टू अपॉन पाई ए अपान ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स डी अल्फा एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ दिस सिंपली ए टू पावर माइनस ए एक्स सो यू कैन राइट एज पाई अपान टू ए टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड से ए ए विल कम हियर मीन्स पाई अपान टू ए कॉस अल्फा एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मीन्स दिस इज दी यू कैन से दिस इज दिस इज द फाइनल आंसर